，嗯，那，再奖励一下。去了趟关羽亲家，都没来得及去接你。怎么去二姐家了？卖车的事情他们发现了。哟、嗯，爸爸妈妈跟姐姐是不是特别生气啊？哎，妹妹，按咱爸的意思，那辆车本来就是给我的，就是关羽亲在那矫情，瞎给我搞事情。今儿我特别长脸，我当着他们所有人的面，我大声地说：“这辆车是贝贝用私房钱给我买的。”关雨晴都听傻了。行了，老公，你听我一句劝，你总是跟你二姐瞎置气，你可一定要好好开车，不准辜负我一片心。好好好，知道了啊、嗯，保证啊。反正我也不想再看我二姐的那个。臭脸了，烦死了！胡生，怎么了？停了！我早停了。全都是我的错，我对不起你们的信任，辜负了你们对我的照顾。十万块钱呐、啊，整整十万块钱呀、啊！贝贝真敢给你，你还真敢要？真雷啊！哎，你这吃软饭，你都吃到我闺女头上来了！我打死你！我打死你！李贝，你看看，你找的这是什么男人啊？咱们全家上阵，才给他弄了一辆车，半个月就让他给卖了。哎，关振雷，你到底是怎么想的呀？你想一辈子混吃混喝，让我们家李贝养你吗？哎呀妈，你别这么说，振雷是一时冲动他才卖了车，不过他卖车完全是为了我，真的，真的。真的是为了我才卖车的，就是为了能够早点跟我求婚，给我买了戒指。这个戒指值多少钱？十万。十万！哎呀！哎呦！哎呦！哎呦！你说你月收入不到一万，你也敢买十万块钱的戒指送给你女朋友？你说你是捏呀，你是呆呀，你呀、啊？俩傻子碰一块了。哎呦！好了好了，妈爸，这这这些膝盖受过伤，他受不了的，差不多得了。哎呀，哎呀，先动动。嗯，没事只要爸妈能消气，我蹲一晚上，我都开心。嗯、哎，咱俩养这闺女啊，算是没救了。你说辛辛苦苦攒了十万块钱，他不孝敬自己父母，全贴给这小子了。哎呀，心疼死我了，心疼死我了！不行不行，出去透个气儿，走走走。哎呦，哎呦，走走走走，我绝对不起来啊！哎，慢点慢点，哎，有没有？平常全身全身都断了。哼，开玩笑。哎呦，你说这孩子真是个死心眼子。
，咱为他操多少心都没有用啊！哎呀，确实好看。再好看，哎呀，怎么样，我的？这震雷对贝贝是真上心，你可倾家荡产，也要给他买钻石。哪像我呀，一辈子只带过地摊货，没混上一个波灵波灵的大钻戒。哎呦，你说你们就是头发长见识短，哎，你们能不能活得现实一点？这东西再贵，它不就是一破石头吗？石头，你给我买过吗？我怎么没给你买过？你这一脸抠门样！我怎么抠门了？我给你买的这些东西都是什么呀？你不抠门吗？啊，你不抠门吗？哎，你说过正雷的，你怎么又从我头上来了？怎么了？你不该说吗？哎，这是什么啊？假的还这么小，假的还……那假的不也一样大吗？哎，你给我买过什么呀？上次我要买双皮鞋，八十块钱，你说我奢华？男人，你瞧我这一身上下，这是正雷的，正雷的，我说你是正雷，直接进屋从物。啊，二百块钱，二百块钱都太贵了，你干嘛不值二百块钱？我。怎么就不值二百块钱了？上面是什么？什么什么？哪个？那儿。你爸妈看得太紧了，太紧了啊！这家伙，赶紧让我多亲会儿啊！亲什么呀？看你看你腿抖了。那不书页吗？书页上面。书页子上面有什么呀？有星星。哦。星星怎么了？我要星星，全都属于你了。哎呀，给我唱首歌。好，你问我爱你有多深，我爱你有。几分这款再改一下，啊，乔乔，来吧。哦。什么事儿，二哥？这里面有十万块钱，拿着，给你爸看病用。不行不行，我不能要你的钱。再说了，我爸的病是场持久战。心意我领了，我会再另想办法的。你听我说，既然你管我叫声哥，那这事儿我就管定了。而且我不能看着你就因为钱，你就跟你小五搞得不清不楚的，是不是？你听哥的，什么都别说了，拿着啊，看病要紧。拿着拿着拿着。谢谢你啊，志军哥，对我真的是太好了。你这么有本事，还这么善良，没想到天底下真的有这么完美的男人。完美谈不上。谢谢。嗯，王静。那我，那，穿好。那我去忙了。去。密码我微信发你。谢谢。
。等了好久吧？没有很久。再说等你也是件很幸福的事。你是我见到的最最甜的女生。哎，要不跟家里人说一声，咱们出去吃吧？好啊。那我看看有什么好吃的。哦，对了，那个，我怕今天说他包了饺子，如果我不回去吃的话，他肯定要不高兴了。要不然我们改天再去吧。而且我这拿着行李又穿着这身衣服，有点不方便，好不好？对不起。什么对不起？跟你有什么关系啊？走吧。嗯。您坐这儿干嘛呀，徐清风？你什么意思？妈，要我再跟您说一遍吗？我跟雨晴在谈恋爱，我喜欢她，我们是认真的。阿姨，我是很认真的在对待这份感情，希望您能理解。<笑>那很好啊，恋爱自由，不接触接触，怎么知道合适不合适呢？彼此有感觉，想恋爱，我理解，也支持。什么？你说，他居然有胆量，跟他妈当面挑明，啊！我的天哪，我的天哪，徐医生，在我心目中的形象更加的伟岸了。当时我也挺意外的啊，不过说实话，太不高兴，够爷们，做男人嘛，就得有魄力，敢做敢当，你这选的没错。不过呢，他妈会这么轻易的让你过关吗？其实我心里也挺愁这事儿的。你是不知道，当时徐阿姨听到金峰这么说以后，光脸就变了好几个颜色。不过到最后倒是慈眉善目的，但是他越对我温柔，我的心里直打鼓啊。就不是一般的女人呢，这是守住儿子的心，二十四小时上岗。你说我以后该怎么办啊？我怎么才能让他妈接受我呀？哎呦，这也还不简单，把他妈约出来，请他吃顿饭，再带他到商场买点东西，讨好他的欢心。咱们呢，先把关系缓和下来，然后咱再步步推进，合适吗？这有什么不合适的？我告诉你啊，就算你个人条件再优秀。只要你打定主意单身，无所谓。如果你想结婚，讨婆婆欢心这一关啊，你是必须得过的。哎，就算她婆婆再难搞，你都得硬着头皮往上凑。哎呀，就如果她不点头的话，你俩休想甜甜蜜蜜，知道吗？可是，请她妈吃饭。逛街，不是我又不知道徐阿姨喜欢什么，我再别弄错了。天，亏你还是个机长，跟机长有什么关系啊？高院长啊，这种事情啊，就是原配最清楚了，知道吗？行啊，小妮子，太笨了，你回去补补脑子去，我脑子不会拐弯，还像你。洗澡去了啊！等我一会儿啊，我来。你想请秀兰吃饭？是啊，所以我才来求救你啊
。你能想到主动跟秀兰沟通，我真的很高兴啊。雨晴啊，你真的是很在乎清风啊。哎，您就别笑我了。那感情本来就是两个人一起努力的事情嘛。嗯，说说秀兰阿姨吧，她喜欢吃什么呀？我看她特别愿意煲汤，那有什么餐厅可以推荐吗？其实秀兰不爱喝汤。不可能啊，她总是煲很多的汤，然后给清风喝啊。那是因为我呀、啊，我祖籍广东，我爱喝汤，所以秀兰就变成了煲汤的专家。你以前也太幸福了吧？<笑>那他自己喜欢吃什么？他是山西人，喜欢吃面。吃面？嗯，我们谈恋爱的那几年，我经常陪他去吃刀削面。他不但爱吃面，还喜欢往面里加很多辣椒和醋。面、辣椒和醋，我心里有底了。<笑>哎呦，好了好了，哎。你怎么还看电视呢？快着快着，到点了，快着换衣服。这两套看你喜欢哪个啊？哎，你看我穿的今天穿怎么样？不就吃顿饭吗？至于这么兴师动众的？你看你挑一件吧，来来穿一件。行行行，你消停会儿行不行？咱们家又不是菜，你打扮得漂漂亮亮的，这对门那个大碉堡挑挑拣拣过来，我有病啊我！这齐秀兰是不好对付。要不然他这儿子还不早结婚了，还轮到你拥有梦想中的小女婿。再说了，徐大夫当着他妈的面啊，明确表示喜欢咱们家雨晴，这叫够给面子。你就别再计较了啊，小朋友。我可告诉你，今天是雨晴费了半天劲才攒的局，关键时刻你可不能掉链子，听见没？我告诉你，为了我闺女，我就最后忍他这一回。哎，快着吧。哪哪套？红的吗？辟邪。快着快着啊！哎，行了，过来啊。哎呀，看着不错啊。挺上档次的，妈，这是雨晴特意为您选的地儿，她已经在里边等了。她应该等啊，这才有个尊重长辈的意思。妈，今天只是吃饭，不是考试啊。行，我心里有数。爸爸，进来呀，妈得嘱咐你一下，下次检查来。带你回家，人家徐阿姨可看见了。今天在桌上好好表现，多吃少说话啊！你说怪你在搞什么呀？自己嫁不出去，上赶着拍南方马屁，还拖着全家一块儿，这老官家脸都给他拍没了。哎，你来这吃饭的不是捣胡乱的啊啊！就是。阿鼻，嗯，宝宝就想陪你吃饭饭嘛。那个乖，啊，呃，宝贝儿。跟着爸比，咱们请客还看人家脸色，就是的。哎，我跟你说啊，你今天也要多吃，少说话。今天是人家雨晴的大日子，虽说一起过过节，实际上是跟会亲家没什么区别。就你这脾气，为了雨晴，忍着点吧。我天天忍着他，快成女霸王了他都。就是，应月轩。啊，阿姨你好，好好来了啊。哎，你爸爸妈妈呢？我以为他还不会先到呢。啊，他们已经到楼下了，马上就上来。呃，阿姨，听说您爱吃面，所以特意选在这儿。您快坐吧。听说我爱吃面啊？听谁说的呀？啊，听我说的。我当然知道妈最爱吃面了。行啊，我的儿子没白疼啊。哎，阿姨，大姐。是吧？哎，阿姨，阿姨，你没堵车吧？还行，我我儿子送我过来的。别站着坐呀！啊，坐坐，来来来，你挨着阿姨坐呗。啊，你们也坐吧。啊，哎，郑磊，来跟姐坐这儿，帮姐姐张罗一下啊。哎，那点菜吧，我们对进菜不是特熟。来，您来点，您来点。阿姨
。这家呀、啊、是正宗的山西菜，他们家的刀削面、陈酿老陈醋，还有那个辣酱都特别的好。啊、呃，是吗？那还不错。那那谢谢我我我看看啊啊。哟、啊、呀，糖醋鱼，够油肉，地上蒸肉。哎呦，平阳牛肉，哟，还有油面烤姥姥嘛，好啊！啊，对了，秦风妈妈，你秦还带了山图的红酒了啊，振雷啊，你把它拿过来，哎，一会儿我们吃菜的时候尝尝，口感不错呢。哎，服务员，点菜。服务员，赶紧点菜吧，磨不叽什么呢，磨磨。今天邀请大家聚在这儿，是我跟雨晴有一件重要的事情要宣布。我们俩已经正式交往了，这事儿妈、关叔叔都知道了。我们想借这个机会跟大家表个态，我们俩是以结婚为目的谈恋爱的，希望能得到家人的祝福。呃。我们家没意见啊，就看你妈妈这边。对，秦风妈，那站着干嘛？坐下吧。既然两个人互相喜欢，男大当婚，女大当嫁，这事儿我也不反对。但是，但是什么？一个婚姻呢，牵扯到两个家庭，有些丑话要说到前面，这样呢，为两个孩子以后幸福的路扫清障碍。我觉得，您们也不会反对吧？哈，呃，那个徐妈妈，你看你有什么话，咱就。打着灯笼，呃，串亲戚，怎么明来明去？嗯，不用绕弯子，好吧？行，那我直说。如果说我们娶媳妇儿，连带着养小舅子，这个我可不答应。既然呢是以结婚为目的，那我觉得你们官家应该立个字据，以后雨晴呢。对他弟弟不投入任何资金和物质的帮助，那我就同意雨晴跟我儿子谈恋爱。妈，您这……啊，来，这这什么意思啊？既然都没有意见的话，那我觉得你们应该写个承诺书，白纸黑字儿，再找个律师公证一下，将来以后谁也不要反口不认。呵呵呵，您这人有点意思啊！我们官家的事，您外人怎么还能指手画脚呢？跟您有什么关系吗？<笑>以前没关系，但是如果结了婚，那关系可就大了。<笑>我做调解员这么多年，就你们这种重男轻女的家庭，我太清楚了。尤其是姐弟两个人的，姐姐一嫁人，那么男方就要连娘家和小弟弟一家人都要养。如果说弟弟三观正还好说，如果三观不正，游手好闲不务正业，那这一辈子就赖你身上了。侮辱谁呢？这是，这是我亲姐，我画我亲姐的脸怎么了？管得着？坐下，真有意思。真来，结了婚呢，那就是夫妻的共同财产了。我觉得啊，不要说你二姐的钱，就是未来你二姐夫的钱，你也不会放过，对吗？娶妻不娶伏地魔，我辛辛苦苦培养的这么优秀的一儿子，我不能眼瞅着他一头扎在泥潭里，是吧？如果说这个事儿不能达成共识的话，这门婚事我是不会同意的。等会儿，谁家是泥潭啊？我想问一下，您爱同意不同意？这两人还没怎么着呢，就把胳膊肘伸我们家来夹脚过，爸，这我就不该来，这整个一家庭破坏局，这就。好好，如果说这事儿谈不拢的话，那他们的事儿。那就算了，今天咱们两家人坐在一起，好好的吃一顿饭，好聚好散。别别别，哎，那个，青总妈
，他是小孩子，说话，哎，说了不算，您别往心里去啊。关振雷说了不算，我说了算呐。这个，一家人在一块儿啊，就要团结一心，互帮互助，这是我们关家的规矩。姐姐帮弟弟，这有什么错吗？哼，那个徐妈妈，我我就问您一句吧。一家人有必要分那么清楚吗？咱们都是至亲的骨肉，这个钱，它就是用来花的，生不带来，死不带去。你说，给家里人花一点，这有什么呀？这个。关永年，你扪心自问，他，对你们，只是用一点儿吗？正是因为有你这样不明事理的爹，才会有这样不成器的儿子，连带着闺女都嫁不出去。哎，好了好了好了，你们家好自为之吧。妈，哟，媳妇，您的意见说完了，也听听我们的吧。听听孩子的，来坐吧。哎。妈，我知道您是想心疼儿子，但既然婚姻是两个家庭的结合，彼此又有着不同的家庭背景和生活方式，就一定会有分歧。如果不能相互理解，不去面对，不去解决，就全盘否定一个人，那我这辈子都不可能找到一个称心如意的妻子。爸，我也有话要说，请你放心。以前我帮政委，以后我还会帮的。只不过，不是按您的方式，也不是你想的那样。我也有我自己的底线。阿姨有些话说的也没错。政委，所有人帮你都是一时的，未来的路还是要靠你自己。我不接受任何不平等的条约，所以爸你要理解，阿姨。你放心吧，妈，关叔叔、刘阿姨、大姐，还有振雷，我是真心喜欢雨晴。我从来没有那么强烈的想要跟一个人在一起，所以不管以后有什么问题，我们俩都会共同面对，请你们相信我们。好，来，我们俩敬所有的家人，你们是我们的至亲。是我们最在意的人，我们希望得到所有人的祝福。好，来，来，来，来，进来。谢谢阿姨，您放心吧，我一定会好好的照顾清风，我们会幸福的。叔叔阿姨，你们就放心的把雨晴交给我吧。为了庆祝这个来之不易的时刻，咱们干一杯吧。哎，好不好？对，来干一杯。好。来，阿姨，阿姨，来，阿姨。今天这顿饭就是跟我妈要表明态度，可能真吃饱了。嗯。哎，你放那儿，我炒。没事儿，我炒一样。你是大机长，你的手很金贵的。那你外科一把刀，手就不金贵了。这话怎么这么耳熟啊？孔雀城。
，怎么了？啊，放上油了。来来来，来。哎，有用啊！来来来，赶紧上药。哎，没事儿。别忙活了，没事儿的。真没事儿。什么没事儿？怎么那么不小心、啊？不是拿水冲过了吗？就可以了。你得涂药。涂这么多呀？多亏我这儿有这烫伤膏。好了。啊，这这点小伤对我来说算什么呀？你以前什么样我不管，但我们俩在一起以后，我不允许你受到任何伤害。怎么这么会说话呀？以前那个钢铁直男什么时候变得这么温柔了？谁让你这么晚出现啊？你早点认识我，这样的话我早会说。我去问高院长了，他跟我说的。真的没想到，过了那么多年，他记着你妈所有的喜好，真的很感动。谢谢你这么用心。今天在饭桌上，虽然你妈妈跟我们达成一致了，但我总想，一个人的习惯是很难一下子就改变的，所以我们要打的硬仗还多着呢。他怎么想不重要，重要的是。在一起。嗯，我都饿死了。嗯，马上，你在这歇着啊。来，试试，泡完脚，刷完牙，咱就睡觉了啊！试试，试试。哎呦，呵！哎呦，我让你试试，你这干嘛？来来来，跟谁跟谁？等会儿等会儿，这回差不多了。好，好，好。你说你琢磨什么呢？这没魂了似的。你说我琢磨什么呢？还不是担心雨晴吗？哎，这雨晴不会那么狠心，真就不管他弟弟了吧？你还真是老糊涂了，还是怎么着？这雷把雨晴的车卖了，人家连半个不字都没有。他呀，都是气这个弟弟不肯吃苦。那三家姑娘的脾气，你还不知道？家里谁遇到困难，他不是都帮着吗？他就是不想纵容这个弟弟，动不动什么都向家里伸手要钱。哎，那那你的意思是说，咱们宝的事儿，雨晴还是会帮忙，是吧？你还听话，真会听重点呀你。老头子。虽说清风他妈说话是狠了点儿，不中听，可是人家句句在理。我也是当妈的，哎呀，我能理解他的心情，那都是里外里的，怕自己的孩子吃亏。反正咱家这阵雷惯的是不太像样子。你要是心软不肯下手，你就别拦着了，让雨晴好好的教育。行行行行行，只要他得当姐姐的，心里边还有这个弟弟。别的我都支持。你呀，收拾好了。那我走了啊，你早点休息。我送你。这么近还送啊？我还话要跟你说。
吃自嗨锅。我跟你讲啊，我这几天吃自嗨锅都吃嗨了，都吃出自己的 style 来了。嗯，你做之前，往里放两块 cheese， 太好吃了。一会你尝尝啊。真的假的？别吃米饭了，一，你站那儿。哎，张然，你进。你这几天你特别不对劲，你知道吗？不对劲了，我现在不应该叫你徐清风，我应该叫你徐春风，什么意思啊？你看，你看，他这几天笑的，比他过去五年笑的都多。你看，你看，你看，看，你看，都掩饰不住的，你，你笑的就跟春天的花儿一样，你知道吗？怎么回事？下午还有手术，你们慢慢吃。走了啊，李姐。他谈恋爱了，跟关机长。上不上啊？干嘛不上？嘿嘿嘿嘿哎，上，嗯。哎，快快快快，好了好了好了，来来来来来。真行吗？你办你办。嗯。哎，你小心一点儿。没事儿，这瓶口是特殊设计的，你就是把水瓶放倒了，它也不洒。挺老一惊一乍，这水好啊，适合你运动时候喝。还运动啊？现在都要累死了，我宁愿天天跟孙总出去应酬。那也要遇到苏总那样的客户才行啊，帅气多金又有绅士风度。虽然上次加了苏总微信，但是我一直不敢跟他说话。上次一别，再没动静。嗯，上回苏总回你什么？很高兴认识你呢。一样。再次感谢苏总，客气老帅，赶紧回吧。哎，苏总给你们回的是很高兴认识啊。对呀、啊，难道你不是吗？是是，我我当然是了。小贝啊，把手里的工作合麦给交接一下。为什么，啊，老板？以后你负责苏总的项目，一年的 KPI 不愁了。可是苏总的项目不是一直都是 Jacky 在跟进吗？苏总指明要你跟进他的项目，提成多，难道这不好吗？和你说多少回了，以后少吃点盒饭，吃点好的，我给你报销。哇，谢谢老板。老板对你可真好。今天就安排了两排，高院长。啊，两排啊，嗯，都很顺利的。很顺利的。再加上你说，这个术后的清理，哎，一定要非常细心的。您放心，高院长，您吃过午饭了吗？啊，我吃过了，我刚吃过。就是你，你找我有事儿啊？要不咱们这边说。哦，好。哦，哎，高院长，前两天我妈跟。雨晴的爸妈，我们两家一块吃了顿饭，呃，两边的家长都同意我们俩正式谈恋爱了，太好了。雨晴的确是个好姑娘啊，你一定要好好珍惜她啊。我会的，听雨晴说，是您推荐的。是啊，跟你妈妈，虽然说这么多年没在一起，但是她喜欢吃的东西，我相信她不会是再往哪儿变了啊。谢谢你，别客气，好好工作啊。哎，雨晴，喂，你干嘛呢？我刚下手术，今天可以按时下班。我也马上到市区
，要不然晚上我们去看电影吧。好啊，我现在就买票，咱们七点半太湖里广场见吧。怎么了，贾飞？又是七零三，快过去！怎么了？哎，有个患者，我要处理一下，电影可能看不成了。哦哦，你快去，你快去！怎么回事啊？你看看，刚扎好的针又给拿了。怎么了？徐大夫，王小燕又不可拿针。王小燕，王慧乔，怎么又闹情绪了？我鼻子都整成这样了，我以后还怎么见人啊？我不想活了，你们谁都别救我！我呢，有个同学是九院的整形专家，他最擅长做鼻子，我可以帮你联系他。真的？当然是真的，但你必须先答应我好好接受治疗。好，大夫，我听你的，但是你别忘了跟他说，我要做鼻综合修复。好，我一定转达给他。来吧。哎，爸妈怎么还不回来呀、啊？肚子饿不饿？你妈上去解释去了。哦。哎，对了，我还要问你呢，今儿怎么这么早回来了？我今天又不飞，那正常下班啊。不是，你怎么不去约会去？本来我们俩是准备去看电影的，那突然他要做手术，那救死扶伤是大事啊，我们这种小心小爱的可以放一放了吧